আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাই কে সার্কেলের ক্লাসে আজকে আমরা দেখব কনসেপ্ট নাম্বার 10 ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় এখানে টোটাল দুইটা কেস আছে একটা হচ্ছে কেস নাম্বার 1 কেস 2 কেস নাম্বার 1 সরল রেখা এবং বৃত্তের ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ আর এটা হচ্ছে বৃত্ত এবং বৃত্তের ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় আচ্ছা আমরা দুইটা কেসই দেখব প্রথমে কেস নাম্বার 1 আসো কেস নাম্বার 1 তোমাকে একটা সার্কেল দেওয়া থাকবে ধরো এর একটা সার্কেল আরেকটা সরল রেখা দেওয়া থাকবে কেস নাম্বার ওয়ান কী কী দেওয়া থাকবে একটা সার্কেলের ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে একটা সরল রেখার ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে ধরো তোমাকে যে সার্কেলের ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার টু জি এক্স টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এটা হচ্ছে সার্কেলের ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এরপরে যে সরল রেখার ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এটা ধরো এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এটা হচ্ছে সরল রেখার ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এখন আমাকে যেটা বের করতে বলছে এই যে সরল রেখা এবং বৃত্ত এই দুইটা যে ছেদবিন্দুটা আছে এই ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ অর্থাৎ আমি যদি এই ছেদবিন্দুগামী বৃত্ত নিই এটা নিতে পারি আমি চাইলে ছেদবিন্দুগামী বৃত্ত এটা নিতে পারি আমি চাইলে ছেদবিন্দুগামী বৃত্ত এটা নিতে পারি অর্থাৎ তুমি দেখো তুমি এখানে চাইলে অনেকগুলো বৃত্ত তুমি নিতে পারবা অর্থাৎ আমরা বলতে পারি একটা সরল রেখা এবং একটা বৃত্তের ছেদবিন্দুগামী কয়টা বৃত্ত থাকে এখানে অসীম সংখ্যক বৃত্ত থাকে এখানে অসীম সংখ্যক বৃত্ত থাকে তো এই যে এক্সপ্রেশনটা আছে এটাকে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কীভাবে প্রকাশ করব তোমরা বাবা এয়ার কলিফা থেকে এয়ার কলিফা অনুসারে এয়ার কলিফা থেকে সরল রেখাতে পড়ছিল না তোমাকে একটা সরল রেখা দেওয়া আছে আর একটা সরল রেখা দেওয়া আছে এই দুইটা সরল রেখার ছেদবিন্দুগামী সরল রেখার যখন সমীকরণ আমরা পড়তাম সরল রেখার সমীকরণ আমি চাইলে এটা নিতে পারতাম চাইলে এটা নিতে পারতাম চাইলে এটা নিতে পারতাম চাইলে এটা নিতে পারতাম অনেকগুলো রেখা আমি নিতে পারতাম না প্রথম রেখার ইকুয়েশন যদি এল ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো হয় সেকেন্ড রেখার ইকুয়েশন যদি এল টু ইকুয়ালস টু জিরো হয় তাহলে আমাদের দুইটা সরল রেখার ছেদবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ ছিল এল ওয়ান প্লাস কে ইন্টু এল টু ইকুয়ালস টু জিরো কে ইন্টু এল টু ইকুয়ালস টু কত ছিল জিরো ছিল না এটা হচ্ছে ছেদবিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ এখন তুমি সেম কনসেপ্টে এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবা এই যে দেখো বৃত্তে যে সমীকরণটা দেওয়া থাকবে এটাকে এক পাশে জিরো রেখে বাকি সবগুলো আরেক পাশে নিয়ে এসে যেটা থাকবে এটাকে তুমি চিন্তা করবা এস অর্থাৎ এটা হচ্ছে এস ইকুয়ালস টু জিরো আর সরল রেখার যে ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে ওইটাকে এক পাশে জিরো রেখে বাকি সবগুলো আরেক পাশে নিয়ে আসবা এটাকে চিন্তা করবা এল অর্থাৎ এল ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে আমাদের যে ছেদবিন্দুগামী বৃত্তটা থাকবে ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ হবে ছেদবিন্দুগামী তাহলে আমরা ছেদ বিন্দুগামী ছেদ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ ছেদ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ পাবো এস প্লাস কে ইন্টু এল ইকুয়ালস টু জিরো যেখানে ক্যাটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট তুমি মিলাই দেখো না কের এক একটা মানের জন্য এক একটা বৃত্ত আসবে তো কের যদি আমি দুইটা মান নিই দুইটা বৃত্ত কের তিনটা মান নিলে তিনটা বৃত্ত কের অসীম সংখ্যক মান নিলে অসীম সংখ্যক বৃত্ত আমাদের আসবে এবং আমরা এখানে দেখতেছিলাম আমাদের বৃত্ত অসীম সংখ্যকই আছে তাহলে আমাদের ছেদ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ হবে কি এস প্লাস কে আলিকলস টু জিরো যেখানে এস সমান আমি বসাবো কত এস সমান বসাবো এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার টু জি এক্স টু এফ ওয়াই প্লাস সি আর এল সমান বসাবো এক্স বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ এখন ভাইয়া এই যে ক্যাটা আছে না কনস্ট্যান্ট এটা বের করার জন্য কী দেওয়া থাকবে এটা কেমনে বের করব এটা বের করার জন্য কোনো একটা কিছু দেওয়া থাকবে কিছু একটা দেওয়া থাকবে এটা হচ্ছে কিছু একটা দেওয়া থাকবে এটা বের করার জন্য কিছু একটা দেওয়া থাকবে ওই কিছু একটা অ্যাপ্লাই করলে তুমি ক্যার মানটা বের করে ফেলতে পারবা দেন ক্যার মানটা এখানে বসাই দিলে আমাদের বৃত্তের ইকুয়েশনটা চলে আসছে ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের যদি সরল রেখা এবং বৃত্তের ছেদ বিদ্যুগামী বৃত্তের সমীকরণ চাই তাহলে আমরা এই কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করব আমরা ম্যাথ দেখলে জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপাতত কনসেপ্টটা বোঝাই তারপর ম্যাথ করাচ্ছি এরপর কেস নাম্বার টুতে আসো কেস নাম্বার টু হচ্ছে কি বৃত্ত এবং বৃত্তের ছেদ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ বৃত্ত এবং বৃত্তের ছেদ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের ছেদ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ সমীকরণ তাহলে দেখো তোমাকে একটা সার্কেল দেওয়া আছে এটা আর একটা সার্কেল দেওয়া আছে এটা দুইটা সার্কেল তোমাকে দেওয়া আছে ওকে দুইটা সার্কেল দেওয়া আছে দুইটা সার্কেলের এটা হচ্ছে ছেদ বিন্দু প্রথম সার্কেলের ধরো ইকুয়েশন প্রথম সার্কেলের যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এটিকে আমরা চিন্তা করতেছি এস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো এস ওয়ান মানে হচ্ছে ধরো এক্স 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 ওয়ান স্কোয়ার ওয়াই এক্স স্কোয়ার প্ল
y plus c1 equals to 0 or that it is on to me chinta karo x square y square dot or 2 g1 x to f1 y plus c1 equals to 0 that's a problem with this equation second the victor equation that was it that's s2 equals to 0 so you can s2 shaman hot say the x square y square 2 g2 x airport hot to f2 y plus c2 equals to 0 to check second bit equation the problem with the equation kid was a it a second bit equation there was a it a or the tech passes you okay back you will are a passe a passes you okay back you are are a passe it is a problem with the journal it is second with the journal the letter call it can do to be there it had been the coming with us at the little quite a bit the possible it comes tell me on a good a bit talk to party the let's have been to come in or seem some could be the possible a expression to come to your progress corbo it a camera progress corbo s1 plus k into s2 equals to zero তার মানে ইচ্ছাত বিন্দু গামি যে বিত্তের ইকুয়েশনটা আসবে সেটা হবে এটা s1 plus k into s2 equals to 0 অনেকে জিজ্ঞেস করবা ভাইয়া এটা লেখা যাবে কিনা s2 into k into s1 equals to 0 লেখা যাবে কিনা আমি বলতেছি এটা লেখা যাবে বাট তোমরা এটা লিখবা না এটা কেউ লিখবা না কেন লিখবা না কারণ কারণ আমাদের এই কার্যবল একটা কথা আছে না মানে যখন এটার উৎপত্তি হইছে কিভাবে লেখা হইছে এটা লেখা হইছে এভাবে s1 plus k into s2 equals to 0 কেউ এটা লিখবা না ভাইয়া এখানে s1 এর পরিচয় কি s2 এর পরিচয় কি কোয়েশ্চনের মধ্যে যে ইকুয়েশনটা প্রথমে দেওয়া থাকবে যে সার্কেলের ইকুয়েশনটা প্রথমে দেওয়া থাকবে ওইটা হবে s1 যে সার্কেলের ইকুয়েশনটা পরে দেওয়া থাকবে ওইটা হবে আমাদের s2 क्लियर तेल एस वन इंटू कै इंटू एस टू इक्ल्स टू जिरो एप्लाई कर लेकिन सार्केल एडुकेशन पे जा कैर भैलू का क्यों बेर करब एस वन जगह कत बस एस वन जगह बस एस टू जगह कत बस एस टू जगह बस कै कैमने बेर करब कै बेर करार्जन किस एक देवा थक कै बेर करार्जन किस एक देवा थक किस एक देवा थक कै बेर करार ठीक है इटे अप्लाई कर ले हुए जाए किस एक बोले देवा थे दें ओटे मेरे दिल कैबे हो जाए कैर मानते जो इन्हें बसाय दी सार्केल एडुकेशन का चले आसें जमन जो तुम्हारे एक मैथ देखा सीम्पलि जो एक मैथ देखा मैथ एक ख्याल करो मैथ नम्बर वन मैथा ख्याल करो ये बोलते कि एक वृत्तर समीकरण निर्णय करो एक वृत्तर समीकरण एक वृत्तर समीकरण निर्णय करो एक वित्त समीकरण निर्णय करो जार केंद्र जार केंद्र सिक्स कमा जिरो जार केंद्र सिक्स कमा जिरो एवं जा स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस फोर एक्स इक्ल्स टू जिरो वित्त जिरो वित्त ओ एक्स इक्ल्स टू थ्री रेखार छेद बिंदु दिए जाए एक्स इक्ल्स टू थ्री रेखार थ्री रेखार छेद बिंदु दिए जाए थ्री रेखार छेद बिंदु दिए जाए क्वेश्चन की बताता से क्वेश्चन बताता से तुम्हें एक वित्त समीकरण निर्णय करो जार केंद्र देव से सिक्स कमा जिरो और जा वित्त और यखार छेद बिंदु दिए जाए तो जी वित्त और सरल रेखार छेद बिंदु के वित्त समीकरण की एस प्लस कै इंटू एलिकल्स टू कत जिरो एस एर मान कि देव एस मान हम वित्तर समीकरण एक पास जिरो रेखे बाकी सबगल आक पास आस अर्थात एस मान हतटुकु ये हमारे एस एल मान कि एल मान हमें सरल रेखार इक्ुएशन एक पास जिरो रेखे बाकी सबगल आक पास देख तो एक्स इक्ल्स टू थ्री देवे सरल रेखार इक्ुएशन तेल एक पास जिरो रखब तर मैंने एक्स माइनस थ्री इक्ल्स टू जिरो तेल एल समान कतटुकु एल समान हे एटुकु तो आप जी एस बसा एस समान कत एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस फोर एक्स ये एस प्लस के इन्टू एल समान कत एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इक्ल्स टू जिरो ओके एरपर तुम्हें देव आ देखो ये हमारे निर्णय वित्त जो वित्त खुजते बोलते ये वित्त आई वित्तर केंद्र हो सिक्स कमा जिरो ए वित्तर केंद्र कत सिक्स कमा जिरो तेल ये सार्केल स्टैंडार्ड इक्ुएशन मध्य फिली तेल देखो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर वाई स्कोर माइनस फोर एक्स प्लस के एक्स माइनस थ्री के इक्ल्स टू जिरो माइनस थ्री के इक्ल्स टू कत जिरो जो एखान एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर एरपर हे जी हमें एक्स एक्स के कमन नहीं लिखते परि के माइनस फोर के माइनस फोर एक्स माइनस कत माइनस थ्री के इक्ल्स टू जिरो माइनस थ्री के इक्ल्स टू जिरो ये लिखा जाए ना तो देखो स्टैंडार्ड इक्ुएशन थे जो केंद्र स्थानांक बेर करब केंद्र स्थानांक केंद्र स्थानांक जो बेर करी केंद्र स्थानांक कत आसें एक्स ए शक डिवाइडेड बै माइनस टू अर्थात के माइनस फोर डिवाइडेड बै माइनस टू वाइर सह हक डिवाइड बै माइनस टू एखे कि वाई आई नाई तेल कत जिरो 
0 তাহলে দেখো কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এখানে তোমার কত দাও আছে 6,0 দাও আছে বুঝে যায় কত দাও আছে এখানে k 2 ডিভাইড বাই -2 এখানে দাও আছে 6,0 তাহলে আমরা বুঝে যায় পাচ্ছি k 4 ডিভাইড বাই -2 6 তাহলে এখান থেকে আসবে k 4 -12 তাহলে k 12 4 -8 আসে তাহলে k 8 আসে এখন k এর ভ্যালুটা কোথায় বসাই দিবা k এর ভ্যালুটা সুন্দর মতো এই জায়গায় বসাই দাও k এর ভ্যালুটা এখানে বসাই দাও তাহলে এটাকে যদি আমি এক নাম্বার ইকুয়েশন দিতাম তাহলে k এর ভ্যালু এক নম্বরে বসিয়ে k এর মান একে বসিয়ে k এর মান একে বসিয়ে একে বসাইলে এখান থেকে আসবে কত x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 4x প্লাস প্লাস k হচ্ছে মাইনাস 8 মাইনাস 8 ইনটু x মাইনাস 3 ইকুয়ালস টু 0 তাহলে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 4x এরপর হচ্ছে মাইনাস 8x মাইনাস 3 প্লাস 324 ইকুয়ালস টু 0 তাহলে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 12x প্লাস 24 ইকুয়ালস টু 0 তাহলে আমরা যে বৃত্তটা করতেছি এই বৃত্তের ইকুয়েশন হচ্ছে এটা x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 12 12x প্লাস 24 ইকুয়ালস টু 0 এটা তাহলে দেখো তোমাকে বৃত্ত এবং সরলরেখার ছেদবিন্দু বলক বৃত্ত আর বৃত্তের ছেদবিন্দু বলক তুমি এই কনসেপ্ট अप्लाई করলে सिंपली হয়ে যাবে ওইখানে যে কনস্ট্যান্টটা দেওয়া থাকবে ওই কনস্ট্যান্ট মান বের করার জন্য তোমাকে কিছু একটা বলে দেওয়া থাকবে যেমন যেমন এখানে হচ্ছে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বলে দেওয়া আছে তোমাকে আরেকটা কিছু বলে দেওয়া থাকতে পারে ওইটা अप्लाई করবা কেয়ার মান বের করার জন্য ওইভাবে হয়ে যাবে সো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের কনসেপ্ট নাম্বার 10 আমি তোমাকে এগুলার বেস করে আরো ম্যাথ করাবো তোমাদের প্যারা নেওয়ার দরকার নাই তোমরা কনসেপ্ট একটু ভালোমতো দেখবা কনসেপ্টটা ভালোমতো পড়লে তোমার ম্যাথগুলো হয়ে যাবে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা আসসালামু আলাইকুম